Esto es una conjunción de esfuerzos en donde cada uno ocupa lugares y en donde cada uno con su tarea suma. Y el agradecimiento también está expuesto porque debemos una palabra que se ha utilizado mucho durante la pandemia, la empatía. Y debemos más que nunca, los que hoy tenemos la posibilidad de estar acá, de pensar en aquellas personas que en realidad y de verdad han sufrido la pandemia. Aquellos que han perdido seres queridos. Todos tenemos un vecino, un amigo, un familiar, que indudablemente ha pasado lo más horrendo de esta pandemia, que ha sido la mismísima muerte. Y en ellos y en honor a ellos, el agradecimiento a todos los que han trabajado y colaborado para que lleguemos a esta instancia del fútbol infantil. Cerramos, como les decía, un año complejo, difícil, donde debemos, de, de, tuvimos que tomar decisiones sobre decisiones que tomaban otros estamentos, fundamentalmente los estamentos gubernamentales, los estamentos sanitarios. Y la Liga como un ente institucional debía cumplir a rajatabla lo que nuestras autoridades nos decían. Era nuestro deber, era nuestra responsabilidad de acompañar y entender de que más que todo debíamos sumar y acompañar. Seguramente que en las decisiones que nos ha tocado tomar como dirigente eh, puede haber alguna que no haya gustado, pero espero también que entiendan que han sido tomadas en el marco de esta situación compleja, difícil y atípica en donde estábamos acostumbrados que ya en el mes de noviembre teníamos todo terminado lo del fútbol infantil, y hoy nos encuentra con un sinnúmero de actividades en donde todos estamos involucrados. Quiero resaltar la colaboración, la predisposición de que en el fútbol infantil se jugara entre semana y a la noche. No fue una decisión antojadiza, fue una decisión pura y exclusivamente de solidaridad entre todos. Debíamos terminar para esta fecha porque todos nuestros niños, todos nuestros adolescentes, todos los que trabajamos en estos pueblos chicos en donde somos pocos, todos estamos comprometidos con todo. Todos tenemos comuniones, todos tenemos confirmaciones, todos tenemos fiestas de egresado, todos tenemos viajes de egresado. Y cada decisión organizativa que fuimos tomando fue en pos de eso, en donde fundamentalmente los niños y los adolescentes, que no tengo duda, fueron los más perjudicados en lo que fue la pandemia, no pudieron estudiar como se corresponde, no pudieron practicar su deporte como corresponde, no pudieron estar con sus afectos como corresponde. Nosotros desde la Liga, y digo nosotros todos y cada uno de los dirigentes en cada decisión, velamos porque todos y cada uno de los niños y adolescentes pudieran estar en todas sus actividades, pudieran jugar al fútbol, pudieran tomar su comunión, pudieran tener su confirmación, pudieran tener su fiesta de egresado, pudieran tener su viaje de egresado. Ese fue el sentido común principal que nos llevó a tomar esas decisiones.